欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：报销站拍梦中遭围堵，饭店拍戏遇代拍蹲大门口，对脸拍过分了。近日，网上爆出了肖战拍戏的最新动态。之前，肖战和李沁因为多次搭戏。为此还转了绯闻，但对于这件事，肖战方做否认。这也是肖战方第三次否认恋情这件事了。这次两人合作的剧是《梦中的那片海》，肖战演男一肖春生，穿着具有时代性的卡其色衣服，留着顺毛，眼神中带着清透和不服输。而之后，肖战还更新动态，一口流利的京片子，让人觉得有肖春生那味儿了。也让粉丝对于肖春生这个角色引起了超高的期待。而近期爆出肖战的拍戏动态，是肖战在北京拍摄剧中饭店一段戏时，引来了不少代拍围堵。从照片来看，肖战一出饭店的门口，就涌出了不少人，戴着口罩，纷纷拿出手机，对着肖战就是一顿对脸拍，有些过分了。围堵的现场也十分混，看着人不少一直挤着拍。在如今这个状况下，这么多人聚在一起，就为了拍几张照片，也让人有些担心。对于肖战遇到这种情况，也不是第一次了。他只要是拍一部戏，就会遇到不少代拍。毕竟肖战的粉丝效应实在是火得让人羡慕啊！即使肖战几次阻止、呼吁，也没啥作用。即使拿着黑雨伞，上面有“请勿拍摄，不要影响剧组工作”。感谢配合的字样，但是也没起啥效果。之前拍戏也贴过“不要拍辣”的纸张，但是也没啥作用。对于这件事，肖战之前也遇到过很多次，甚至还被爆出被私生蹲酒店、偷偷敲门这样的事情。即使肖战和粉丝多次发生呼吁，但依旧于事无补。想来，对于这种情况，不止粉丝无奈，肖战应该也很无奈。想来，要是想拍肖战的各种路透和生图，不如看看他发的动态和视频。梨子变动梨，那个眯眼笑，甚至还害羞，看着那样的肖战不香吗？或者看看他的新代言之类的，这些貌似都比围堵肖战会影响拍戏进度要好吧？肖战因为这些已经有很多困扰了，但《真爱粉》等的确实新剧上映和官博放出的剧照，如果都不去理代拍。是不是就没有这些事情了？但可能也是肖战太火了，所以才会遇到这些。看着被围堵的肖战，确实很心疼他。希望肖战拍戏顺利，为大家带来好角色。也希望大家真的不要这么聚集蹲拍肖战，这样真的不太好。曾常驻热搜的肖战，这是销声匿迹了。热搜每天有。明星来来走走，可是之前频繁上热搜的那个男人已经好久没有消息了。而那个男人就是曾经常驻热搜的肖战。那段时间，他更新个动态、发张照片都会上热搜，而是是热搜榜的第一。有时候的他一天能上好几个热搜，因此被网友调侃：“热搜是肖战的家。”常上热搜有好处也有坏处。好处是他一直出现在大众视野中，存在感很强。就算没有看过他作品的，也认识肖战这个名字。而坏处就是无营养的热搜占据了公共的资源，引来了网友的反感。当时的他毫无疑问是黑红黑红的。过了一段时间后，他也沉淀了下来，变得低调了许多。于是他的名字逐渐离开了热搜榜。很多网友见状。便吐槽肖战的热度退去，开始走向糊的道路。可即便他不再常上热搜，肖战这个名字一出现，还是会引来网友的关注。看来不是他糊了，而是他变清醒了。他知道要一直红下去，不能只凭那些无营养的热搜，不能只靠那个热搜榜的数据，最关键的还是要有拿得出手的作品。因此，他静下心来，开始寻找好剧本。开始演绎好角色，开始尝试一些具有挑战性的人物。
。他把注意力放在了打磨提升自己的演技上面，不再执着于那些无营养的数据。所以，肖战这个名字在很长的一段时间里没有出现在热搜榜上。网友们都说他仿佛销声匿迹了。但他其实是在剧组认真拍戏罢了。如今的娱乐圈出现了一个奇怪的现状：常上热搜的明星被网友认为很红，而低调不喜欢刷存在感的明星则被群嘲糊。红与不红，难道靠那个榜单就能决定吗？可像林青霞、巩俐、周润发等这样也不怎么上热搜的明星来说，仍然是娱乐圈长红的存在。现在是网络时代。明星的任何风吹草动都会被放到网上，正因为如此，一些明星才开始搞事情，刷存在感，增加曝光度，博关注。这样的明星业务能力通常都很一般，心境也比较浮躁，距离成为一位合格艺人还有些距离。所以啊，不能因为肖战离开了热搜榜就说他糊了。短暂的红很容易，长久的红却很难得。对于肖战，看过他采访的人应该都清楚他是一个怎样的人，相信他未来可期。肖战获主流导演赏识，大决战敬业态度被夸，主流资源拿不停。肖战自从《王牌部队》杀青以来，终于和外界取得联系，频繁营业啦。肖战还成为各家平台争抢的对象，对于各大晚会。颁奖典礼而言，谁能邀请到肖战，谁就能获得更多的投资。这正是肖战商业价值的体现。无论是心动之夜上，还是在尖叫之夜上，肖战全部都是压轴出场。肖战一上线，晚会收视曲线马上直线上升。肖战是名副其实的真顶流。除了商业价值方面越发受到欢迎，在主流影视剧市场上也是备受欢迎。不仅出演了央视献礼剧《王牌部队》的男一号，还在其他央视大剧中出演重要角色。肖战的演技实力受到了肯定。身为顶级流量的肖战不缺热度，自带话题，无论出演什么类型的电视剧都能大爆。所以肖战根本不缺影视资源的邀约。这样下来，肖战就拥有了更多的主动权，可以挑选优秀的剧本和制作。爱惜自己羽毛的肖战，并没有过分沉溺于流量的掌声和鲜花中。肖战更想转型成实力派演员。当下娱乐圈市场上最不缺的就是帅气流量，当下偶像剧市场已经很饱和了，层出不穷的新人拥进。本身就演技卓越的肖战很是聪明，选择在这个时机多接触主流影视圈，多和众多老戏骨搭戏，学习演技技巧。届时成为最有流量的实力派演员，而肖战屡次和央视合作过的几次过程中，越来越受央视的喜爱。在《最美逆行者》中，虽然肖战只是一个单元剧中的配角，但是肖战的敬业的态度、谦虚的精神被剧组多位前辈夸赞。和肖战没有对手戏的老戏骨史可都在采访时说，肖战是很优秀的演员。肖战正直阳光的正能量形象确实非常适合主流剧，而在帅气的外表之下，是肖战兢兢业业对待工作的态度。这样的肖战被越来越多的主流导演赏识，尤其是获得了大决战的导演尤小刚、高希希等一众导演的青睐。尤小刚、高希希是主攻主旋律作品的导演，和郭敬明、于正这种看重商业价值的导演不一样。尤小刚。高希希前辈更看重演员的自我修养以及人格品性。肖战在大决战中是单元剧中的主角，虽然只拍摄了几天，但是在张家口天寒地冻、零下二十几度，肖战身着单薄的单衣，却依旧出色的完成了表演，待人接物谦虚有礼，没有大明星的架子，将自己的姿态放得很低，能够得到尤小刚、高希希导演的喜欢，以及何正君。郭涛、邵兵、王武德等老戏骨的肯定，肖战未来的主流资源只怕是会拿不停。收获重量级大奖也只是时间的问题。肖战未来可期，大家更希望肖战出演主流剧还是偶像剧呢？关注查查，带你吃瓜。下期见。
央视发起影视剧发行大赏，推荐九位演员经典角色，肖战榜上有名。近日 ，CCTV 电视剧官方发起了影视剧发行大赏，点名推荐了九位演员的经典角色，都是我们熟知的演员和角色。值得一提的是，青年演员肖战也榜上有名，央视推荐了肖战的经典角色唐三。央视表示，影视剧发行大赏。都说陌上人如玉，公子世无双。这些精致的古装发型让人一眼难忘。你最想获得谁的同款发型呢？紧接着，官方就推荐了九位演员，包括任嘉伦、肖战、胡歌等，也都是演员的经典角色。比如肖战的唐三，非常经典。作为粉丝，大家纷纷在评论区安利肖战，直言肖战的唐三太帅了。肖战无论是气质还是外在形象，都非常符合唐三。话又说过来，《斗罗大陆》之所以能够成为经典之作，和演员肖战的发挥离不开关系。肖战本身就是一位实力派演员和歌手。总之，恭喜《斗罗大陆》，恭喜肖战的唐三。至于影视剧发行大赏，我们可以得到肖战唐三的同款发型吗？答案当然是可以。只不过可能效果没有肖战好。肖战的气质决定了肖战可以驾驭各种各样的角色，发型自然不例外。这就是肖战的魅力所在。而如此有人格魅力的肖战，恰恰值得我们大家的喜欢和支持。肖战榜上有名并不奇怪，希望肖战继续努力，我们都会继续期待肖战接下来的作品和舞台。我们相信。优秀的演员不会让我们大家失望。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。